যে যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা আমি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম পলিটিক্যাল কনটেক্সট এই সময় এসে ধরেন আপনি পুলিশের কারাপশন নিয়ে যদি আসলে কিছু বলতেও যান ভিক্টিম বানিয়ে ছিল অফিসের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ছিল অনেক ধরনের ডিফিকাল্টিজ আছে ভয় আছে আমাকে অনেক ধরনের কনসিকোয়েন্সেস এর মধ্যে যেতে হয় একটা নিউজ হয়েছিল যে গণপিটুনি একটা এক্স্যাক্টলি আপনার এই কাজগুলো মানে সোশ্যাল যে কোনো একটা এজেন্ডা নিয়ে আপনি খুব সুন্দর নির্মাণ করেন स्वागत निपुण भाई আপনাকে দেখে আপনার সাম হাও মুভমেন্ট দেখে সবসময় মনে হয় যে আপনি আপনার সীমাবদ্ধতার জায়গা থেকে সবসময় একটা ভয়েস রাখার চেষ্টা করেন এবং সেটা বোঝা যায় যে যে কোনো অন্যায়ের বিপরীতে এবং যেসব জায়গাগুলো থেকে আপনি ভয়েস রেজ করেন সেগুলো থেকে অনেকেই ভয়েস রেজ করার সাহস পায় না আমি আসলে এইভাবেই বলতে চাই ডিফিকাল্ট না আপনি লম্বা সময় ধরে এই জিনিসটা করছেন এবং আমার কাছে আমার জন্য মনে হয় আমি যতটুকু আপনাকে চিনি মহানগর আপনারই ঠিক সেই থটির একটা রিফ্লেকশন এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি মানে ফিল্ম মেকারদের তো অনেক ধরনের জার্নি থাকে সে যেই এক্সপিরিয়েন্সের ভিতর দিয়ে যায় সেই এক্সপিরিয়েন্সটাই আসলে কোনো না কোনোভাবে পর্দায় ফুটে ওঠে যেরকম টু আমি যখন বিয়ে করলাম এরপরে আমার টেলিভিশনের ফিকশনগুলো মোরললেস কাপলদেরকে নিয়েছিল যে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ বিকজ আমি তখন ওই এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে যাচ্ছিলাম আর এই যে আপনি বললেন যে এক ধরনের ভয়েস রেইস করা সেটা আমি আমার অ্যাক্টিভিজমের জায়গা থেকে বলি অথবা সেটা আমি আমার যদি কাজের জায়গা থেকে বলি যে যেই ব্যাপারগুলি আমাকে খুবই ডিস্টার্ব করে এবং আমাকে মনে হয় যে যেটা আসলে নর্মাল না যেটাকে আমরা এখন নর্মাল মনে করি মনে মনে করে বসে আছি যে আচ্ছা এটা তো হবে বা নর্মাল তখন গিয়ে আমার মনে হয় কি যে কোথাও গিয়ে আমার জায়গা থেকে যদি আমি বলতে পারি বিকজ আই এম আই এম প্রিভিলেজ গাই প্রিভিলেজ গাই মানে ওই সেন্সে বলছি যে আমার একটা ধরেন কোনো না কোনো জায়গা থেকে হয়তো পজিশনটা আছে আমি হয়তো কথা বললে ওটা হয়তো আরও দশজন শুনবে সো যেহেতু আমি ওই পজিশনের মধ্যে আছি আমার মনে হয় কি আমার দায়িত্বটা ওই জন্য আরও বেশি সেটা আমার কাজের মাধ্যমে হোক সেটা আমার অ্যাক্টিভিজমের মাধ্যমে হোক যে যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা সব অন্যায় নিয়ে যে কথা বলা যায় তাও না কিন্তু যেগুলো আমার মনে হয় যে একেবারেই মানে বলা উচিত আমার জায়গা থেকে যেটা নিয়ে হয়তো এখন আর খুব একটা কথা বলা হচ্ছে না বা কেউ হয়তো বলতে সাহস পায় না কিন্তু আমার মনে হয় কি যে এইটা খুব বেশি দরকার এবং ওই জায়গা থেকেই কিন্তু আমার পরের দিকের কাজগুলো যেগুলো ইভেন মহানগর ওই জায়গা থেকে আনা মহানগর যদি আপনি দেখে থাকেন তাহলে ইটস এ স্টোরি অ্যাবাউট এ পুলিশ কারাপশন সো এই সময় এসে ধরেন আপনি পুলিশের কারাপশন নিয়ে যদি আসলে কিছু বলতেও যান তাহলে ভয় পান সেখানে আমি একটা আস্ত সিরিজ বানিয়ে ফেলছি সিরিজ করে ফেললাম সো ওইটা আসলে ওই এক ধরনের দায় দায়বোধ বা দায়িত্ববোধ থেকেই এবং আমার মনে হয় কি এটা না হলে না শিল্পী হিসেবে আসলে আমার আসলে শুধুমাত্র আমি যদি এন্টারটেনমেন্টই করে যেতে চাই তাহলে আমার পার্সোনালি যারা করে করুক কিন্তু আমার পার্সোনালি মনে হয় যে আমার আসলে বেঁচে থাকার আসলে কোনো কারণ আমার প্রত্যেকে কোনো না কোনো একটা রিজন নিয়ে আসছি বোধ কিন্তু শোয়ে যায় মানে আপনি বোধটাকে যদি সারপ্রাইজ করেন হ্যাঁ হ্যাঁ লং টাইম মানে এই বোধটা আপনার পরে গিয়ে আর কাজ করছে না কাজ করবে না আমার মনে হয় কি এই মোম এবং আপনি পরের জন্য রাখতে পারবেন না যে এখন অবস্থা একটু মনে হচ্ছে খারাপ এখন চুপ থাকে আর একটু ফেভারেবল হলে তখন কথা বলি ওটা কাজ করে না যখনই দরকার তখন এবং আমি এটা করতে গিয়ে দেখলাম কি যে ইররেসপেক্টিভ অফ অনেক ধরনের ডিফিকাল্টিজ আছে ভয় আছে আমাকে অনেক ধরনের কনসিকোয়েন্সেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় কিন্তু যেই ধরনের ভালোবাসা আমি মানুষের কাছ থেকে পাই এটা হচ্ছে আনপ্যারাল মানে যখন আপনি এবং এটা দিস ইজ এ ভেরি অর্গ্যানিক মানে মানুষ যে ভালোবাসে যে কেউ একজন যখন আসলে মানুষের কষ্টের কথা বলে সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে থেকে হোক আমি হয়তো ফিল্ম মেকারের জায়গা থেকে বলি মানুষের ভালোবাসাটা আসলে অনেক অনেক বেশি এক্স্যাক্টলি এই গ্রাউন্ডটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই লাইক এলিটার সঙ্গে ডিসকাশন করা হয়েছে কি না যে মহানগর নামে এরকম একটা কিছু করতে যাচ্ছি সো কোনো ডিসকাশন ইট ওয়াজ টোটালি সিক্রেট ও কাজ ও আমার সাথে ডিসকাস করে না আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি ভাবে এটা একটা কারণ হচ্ছে যে ও যে খুব সিক্রেটিভ সেটা না ধরেন ও জানে যে ওর একটা কাজ সাবমিট করতে হবে বা দিতে হবে বা করতে হবে কাজটা ও আজকে একটা চিন্তা করবে বাই দ্য টাইম সে কাজটা করে পুরো স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড আইডিয়া কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় এবং এভরি মান্থই কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকে তো নিজেও জানে না আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এভরি ডে চেঞ্জ এভরি ডে চেঞ্জ হয় এভরি ডে চেঞ্জ হয় এবং চেঞ্জটা হয় কিরকম চেঞ্জটা হয় হচ্ছে ধরেন আপনার 
আমি একটা ইন্টারভিউ পড়লাম কারো কোন একটা ফিল্মে পুরো আইডিয়াটাই চেঞ্জ হয়ে গেল আমার বা ওই সময় হয়তো আমি গল্পটা একভাবে আগাচ্ছি দেশে হয়তো এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল তখন আমি ওই ঘটনাটা তখন তখন দেখা যায় কি ওইটার পার্সপেকটিভ থেকে গল্পটা অন্য জায়গায় দাঁড়ায় সো আমি নিজেই আর আমি আমার গল্পের ব্যাপারে ওর সাথে শেয়ার করি না একটার কারণে আমি আমার গল্পের ব্যাপারে অসম্ভব রকমের ইয়ে থাকি মানে আমি আপনাকে বলি ছোটবেলায় যখন আপনি দেখলেন আপনি যখন ছোটবেলায় পরীক্ষা দিতেন তখন যখন পরীক্ষা দেওয়ার সময় যখন লিখতেন স্যার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে কেউ কেউ হচ্ছে গিয়ে কি লিখতেই থাকে আমি হচ্ছি মোরালেস ওইটা যে কেউ হেঁটে যাচ্ছে দেখার দরকার না আপনি পরে দরকার হলে আলাদা করে দেখে নেন তো আমি আমার স্টোরির বেলাতেও সিমিলার যে আমি কাউকে যে বলবো এলিটাকে শেয়ার করব কারণ আমার মনে হয় কি আমি খুব এক্সাইটমেন্ট নিয়ে শেয়ার করলাম কিন্তু আমি ওই ধরনের রিসেপশন টোল থেকে পেলাম তখন আমি খুব এরকম অনেকবার হয়েছে যে আমি হয়তো খুব এক্সাইটেড হয়ে একটা আইডিয়া বললাম ও নিরাশ করতে চায় না কিন্তু আমি আমি তো বুঝতে পারি চোখ দেখলে বা রিয়াকশন দেখলে তখন আমি আবার ডাউন হয়ে যাই সো আমার মনে হয় যে না থাক এটা ইটস এ ভেরি সিক্রেট থিং এটা দশ জনের সাথে শেয়ার করার দরকার নেই এটা আমি একেবারে রেডি হলে তখন গিয়ে আমি দেখাই সেজন্য ওর সাথে শেয়ার করা মহানগরের ব্যাপারে আপনি মানে কি ছিলেন যে এটা এরকম একটা আলোড়ন তুলবে সারা বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে আলোড়ন তুলবে এটা আসলে আমাদের কারোরই কোনো রকম ধারণা ছিল না আমি বা আমার যে অভিনেতারা ছিলেন মোশারফ করিম থেকে শুরু করে যারা একটি কারোরই ধারণা ছিল না আমাদের শুধু তখন যেটা মনে হচ্ছিল কি যে ধরেন যে সময় আমি মহানগর বানিয়েছি দুই হাজার একুশে তখন ও টি টি যেটাকে ডিজিটাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম তখন মানুষজন একটু একটু পরিচিত হচ্ছে বা এরকম তখন এবং আমি যেহেতু টেলিভিশন থেকে আসছি সো আমার জন্য ছিল কি যে আমার প্রথম চ্যালেঞ্জটাই ছিল যে আট পর্ব মানুষ এক বসায় দেখবে কীভাবে আমি এটাই বানাতে চাই মানে আট পর্ব মানে এমন না যে দুটো পর্ব দেখে আমি ঘুমাই কালকে দেখবো ওরকম না আমি যেন এক টার্গেট ছিল মূলত এটা কিছু কিছু নর্ম আমরা ভেঙেছি মহানগরে ওয়েব সিরিজ বলতে তখন মনে হতো কি খুবই এক্সট্রা ভ্যাগেন শ্যুট অনেক লোকেশানে যেতে হবে অনেক কিছু করতে হবে অনেক আর্টিস্ট নিতে হবে তখন এক ধরনের একটা প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে বা যে কোনো জায়গা থেকে ফিল্মের কারো ওইভাবে চিন্তা করতেন যে সিনেমার একটা ভার্সন বোধ হয় ওয়েব সিরিজের মতো হবে আমি পুরোটাই উল্টা করলাম আমি বললাম কি যে না এটা আমি এক রাতের গল্প বললাম ওকে এক রাতের গল্প থানার মধ্যে আপনি যেহেতু মহানগর দেখেছেন রাতের গল্প এটা একটা রিস্ক রিস্ক কেন কারণ অডিয়েন্স হিসেবে কিন্তু আমরা যখন কোনো স্ক্রিন দেখি আমরা দিনের আলো দেখতে চাই দিনের আলো কিন্তু চোখকে একটা আরাম দেয় সেই জন্য দেখবেন কি হিন্দি সিনেমার সুন্দর গানগুলো সুইজারল্যান্ডে শ্যুট হয় কেন কারণ ওটা না চোখের জন্য আরাম দেয় সো আমি করলাম কি ওই নর্মগুলো ভেঙে ফেললাম যে না যে আমি একদমই এক রাত ছয়টা ক্যারেক্টারকে নিয়ে আমি আট পর্বের একটা সিরিজ বানাবো এক রাতের গল্প টার্গেট ছিল কি যে একমাত্র যে দর্শকরা যেন আট পর্ব একসাথে দেখে এটা ছাড়া আমাদের কারোরই আর কোনো টার্গেট ছিল আলোড়ন তুলবে বা কি হবে সেটা আমরা আসলে সত্যি কথা রিলিজের দিন পর্যন্ত জানতাম না আমি তো ইনফ্যাক্ট যখন পোস্ট প্রোডাকশনে কাজ করছি রিলিজ হবে তখন আমি আমার টিমকেও বলছি যে দিস ইজ ইট না কিন্তু এরকম একটা কাজ বাংলাদেশে কোন একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে মুক্ত হলো না এটা এটা সম্ভব ছিল না বিষয়টি এরকম মানে এরকম কোশ্চেন আপনাকে ফেস করতে হয়েছে কিনা না হয়েছে আমি মজার ব্যাপার কি যে এটা তো এটা যেহেতু একটা ভারতীয় প্ল্যাটফর্ম হয়েছে যেতে মুক্তি পেয়েছে মহানগরের গল্পটা কিন্তু আমি অলরেডি বাংলাদেশের তখন সব প্ল্যাটফর্মকেই দিয়েছিলাম তখনও হইচই অপারেশন যে আসেনি কিন্তু কেউই খুব একটা বেশি আসলে আগ্রহ দেখায়নি আগ্রহ দেখায়নি তখন যেটা সত্যি কথা যে আমি যখন ওদেরকে গিয়ে বললাম ওই যে যেটা বললাম তখন সবার ধারণা ছিল ওয়েব সিরিজ মানে হচ্ছে আপনি কক্সবাজার চলে যাবেন আপনি বান্দরবন চলে যাবেন আপনি বড় শ্যুট করবেন আপনি একটা থানার মধ্যে এতক্ষণ ধরে থানার আট ঘন্টার দিয়ে আপনি একটা সিরিজ বানাবেন সো এটা অনেকেই তখন আসলে ওই আইডিয়াটা ডাইজেস্ট করতে পারেনি লাকিলি যেহেতু হয়েছে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্সড একটা প্ল্যাটফর্ম ওরা যেহেতু ইন্ডিয়াতেও কাজ করে দে বট ইট ইমিডিয়েটলি ওরা বললো যে এটাই বানাবো এরকমই করব এটাকে খুব বেশি তোমার ইয়ে করার দরকার নেই তুমি যেভাবে বানাতে চাও সেভাবে বানাও ওই স্বাধীনতাটা আমার ছিল যে আমি যেভাবে করতে চাই যে এরকম করে করতে চাই আমার ধারণা ওই একটা জায়গার কারণে মানে একটা ব্যাপার কি যে আপনি যে প্রোডাকশনগুলোই সেটা শুধু মহানগর বলে না যে কাজগুলো আলোড়িত হয় কোথাও না কোথাও গিয়ে দেখবেন কি সেখানে নির্মাতাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে কিনা দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ট্রু সো মহানগরের বেলা আমি ওই স্বাধীনতার সুযোগটা যেহেতু ও টি প্ল্যাটফর্ম প্রথম আবার হয়েছে যেহেতু ইন্ডিয়ান প্ল্যাটফর্ম সে যেহেতু বাংলাদেশি না সো সেও তখন চিন্তা করে দেখলো যে আচ্ছা দিয়ে দেখি না না হলে না চললে আর কি হবে মানে আর কতটুকু ক্ষতি হবে
তিনের ব্যাপারে কি অবস্থা হ্যাঁ এখন আবার মানুষজন বলছে যে মহানগর তিন কবে আসবে মহানগর দুই আমি এমন একটা জায়গায় শেষ করেছি যেখানে আপনি তো এখনো দেখেন নাই দেখতে বুঝতে পারবেন হ্যাঁ মহানগর দুই দেখবেন এবং দেখলে বুঝতে পারবেন কি যে এমন একটা জায়গায় শেষ করা যে দর্শক বলছে এখানে তো শেষ হওয়া উচিতই না তিনটা তো আসা দরকার সো দেখা যাক এখন কি হয় কি বলবো একটা হচ্ছে মহানগর তো করে डेफिनेटলি মহানগরের আগে যখন টেলিভিশনে যে কাজগুলো ছিল আশফাক নিপুনের এক ঘন্টার কাজ হয়তো ফর্টি ফাইভ মিনিটসের কাজ ওখানেও কিন্তু ওখানে কিন্তু তার ওই যে যে মেসেজগুলো দেওয়া বা কন্টেম্পোরারি ওই সময় বাংলাদেশে কি হচ্ছে ওগুলোর ছোঁয়া কিন্তু সবসময় থাকে যদি আপনারা এখন গিয়ে ফিগো ব্যাক অ্যান্ড ওয়াচ দেন যেমন তার যে আগের কাজগুলো ওখানে আপনার মি টু মুভমেন্টের সময় সে অফিসে ফিক্টু বানিয়েছিল অফিসের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট তারপর আমার একটা নাটক ছিল আপনি খুব পছন্দ করেছিলেন সোনালি ডানা ছিল তারপর একটা সময় আমাদের এখানে একটা নিউজ হয়েছিল যে আঘাত লাগছে এটা আপনি আসলে কাজ করার সময় বা আপনি ডিফাইন করতে পারবেন করেন আমি তখন আরো বেশি করে করি আমাকে যদি কেউ আদর করে বলে তাহলে হয়তো কোন কাজ হতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাদের জন্য কাজ করছি তারা যদি খেপে যায় তার মানে কাজ হচ্ছে এভাবে কিন্তু আমার মনে হয় কি যে ধরেন আমাকে পাঁচজন চাপ দিচ্ছে কিন্তু মিনিমাম পাঁচ লাখ লোক আমার কন্টেন্টটা দেখতেছে সো ওইটার পাওয়ার যে আসলে এই কন্টেন্টটাকে সেলিব্রেট করতেছে তার তুলনায় আমার ওই পাঁচজনের চাপ বা পঞ্চাশ জনের চাপ আমার কাছে তখন মনে হয় যে না বিকজ যখন মানুষ পছন্দ করে ফেলে কোনো একটা জিনিস তার মানে আপনি হয়তো কোনো না কোনো জায়গাতে হয়তো রাইট ট্র্যাক আছেন আবার আপনার এই কথাটাও সত্যি আমি যে উদ্দেশ্যে বানাচ্ছি সেই উদ্দেশ্য যদি কাউকে আসলে খোঁচা দেয় তাহলে আমি হয়তো ঠিক জায়গায় আছি সো কোনো না কোনো জায়গা দুইটাই চলছে সো চাপ আছে কিন্তু আমার মনে হয় কি যে চাপ শুধুমাত্র এখন না পৃথিবীর জন্ম থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত আর্টিস্টদেরকে সবসময় চাপের ভেতর দিয়ে যেতেই হয়েছে চাপ ছাড়া কিন্তু কোনো আর্ট হয় না চাপ ছাড়া ক্রিয়েশন হয় না ক্রিয়েশন হবে না